Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello student, good morning Halo anak-anak, apa kabar? I hope you be fine Berharap kalian semua dalam keadaan baik Okay, we are going to continue our lesson On the lesson 14 The title is The building is Rumah Sakit Umum Daerah Atau RSUD Bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Okay, in this lesson You will study about pada pelajaran lesson 14 kali ini, kalian akan belajar mengenai the simple present tense, yaitu tense yang membahas uh, peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung, and then how to give advice, bagaimana cara memberikan saran kepada orang lain, and then diseases, yaitu berbagai macam penyakit. Ya, yeah. next we are going to continue on the next slide. Please pay your attention. Kita akan lanjut pada slide berikut. Mohon disimak. There is a picture and there are two persons talking about something. Yeah, uh, we try to see the following question and then answer the question together. Kita akan lihat beberapa pertanyaan dan menjawab pertanyaan secara bersama-sama ya. Okay, the question number one: What is that building? Bangunan apakah itu? That is a hospital. The building is rumah sakit umum daerah. Ya, kita bisa menjawab seperti itu ya And then two, have you ever been there? Pernahkah kamu pergi ke sana? Kita bisa menjawab jika kata jika kita pernah pergi Yes, I have ya. Jika tidak, no, I have not Tetapi tentunya uh, sudah pernah ya untuk mengunjungi rumah sakit Entah kita menyenguk orang sakit Atau, atau kita uh, juga yang dirawat di rumah sakit Nah tentunya kita sudah pernah ya untuk pergi ke rumah sakit Jadi kita bisa menjawab yes I have Next, three What can we see there? Apa yang bisa kita lihat di sana? We can see the doctors and then nurses yeah. And then many more Like uh, ICU room and then surgery room and the others kita bisa melihat juga uh, untuk dokter-dokter perawat-perawat ruang ICU, ruang operasi dan banyak lagi yang bisa kita lihat di rumah sakit the last question why do people come to that building mengapa orang-orang datang ke bangunan tersebut atau ke rumah sakit because they are sick kita bisa menjawab dengan kalimat tersebut ya karena mereka sakit sehingga mereka pergi ke rumah sakit untuk menyembuhkan penyakitnya. Next, there are dialogue between Mr. Badrun and his son. We are to see what the dialogue about. Kita akan melihat apa isi percakapannya. Mohon disimak ya. The title is in the hospital. Di rumah sakit. Mr. Badrun and his son Juki are visiting Juki's uncle in the hospital. Bapak Badrun dan anaknya Juki sedang menjenguk kakek Juki di rumah sakit. Father, where is uncle's room? Ayah, di mana ruangannya paman? He is in the ICU. Paman berada di ruang ICU. What is ICU? Apa itu ICU? ICU stands for Intensive Care Unit. ICU singkatan dari Unit Pelayanan Khusus. This is a room for people who are seriously ill. Ruangan ini adalah untuk orang-orang yang menderita penyakit serius. What happened to uncle? Apa yang terjadi dengan paman? He had a heart attack last night. Paman terkena serangan jantung semalam. Where is the ICU room? Di mana ruangan ICU? I don't know. Ayah tidak tahu. Look, there is a receptionist. Lihat, di sana ada resepsionis. We can ask her. Kita dapat bertanya kepadanya. Excuse me, miss. Permisi, miss. Where is the ICU room? Di mana ruangan ICU berada? Oh, it is on the second floor. Oh, ruangan ICU berada di lantai dua. 
and it is behind the surgery room dan ruangan tersebut ada di belakang ruang operasi thank you terima kasih you're welcome sama-sama sudah mendengar ya untuk dialognya nantinya kalian akan menjawab soal via link google form berdasarkan dialog ini jadi mohon diperhatikan dengan baik untuk e, apa isi percakapan pada dialog yang sudah kita baca tadi ya oke okay, next on the point C there is a dialog we read together excuse me permisi where is the surgery room di mana ruang operasinya? It is next to the laboratory. Ruangan operasi berada di sebelah ruang laboratorium. You can go straight and turn right. Kamu bisa berjalan lurus dan kemudian belok kanan. Thank you. Terima kasih. Next, on the part D, there are some pictures and there are the sentences we can read together. Okay. The picture number one. She is at a pharmacy. Dia berada di apotek atau toko obat. He is at the dentist. Dia berada di dokter gigi. Next, she is in the laboratory. Dia berada di ruangan laboratorium. Plus, she is in a hospital room. Dia berada di kamar rumah sakit. Okay, next on the part E, there are some diseases. Di bagian A ada beberapa jenis penyakit. We can read together to know what kind of diseases. Okay. We are gonna start from the picture number one. Toothache, sakit gigi. Stomachache, sakit perut. Headache, sakit kepala. Earache, sakit telinga. Fever, sakit demam. Sore throat, sakit tenggorokan. Broken bone, patah tulang. Cough. Batuk, misless, campak. Next, you will do the exercise. Don't forget to write down the following question and then the best answer. And send the task via link Google Form. Berikutnya, kalian mengerjakan tugas. Jangan lupa tugasnya disalin soal dan jawabannya yang benar saja ya. Dan dikirim melalui link Google Form. Baik, semoga kalian... Mengerti untuk bahasan pada lesson 14 kali ini Miss rasa cukup, miss akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh